ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഹെയർ ബാൻഡ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് നാലെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തേതിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പടം വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവർ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണവും വരച്ച് കംപ്ലീറ്റായി ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വരച്ചെടുത്ത ബട്ടർഫ്ലൈയെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരച്ചേക്കുന്ന പാട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കളയാം വരച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉള്ളിലെ പാട്ട് കളഞ്ഞ അത് ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒന്ന് അയൺ ബോക്സിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അത് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് അതൊന്ന് വളച്ചെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തോളും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ അപ്പർ പാട്ടിലൊരു രണ്ട് ആൻറ്റിന ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂബ് ഗമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈയെ ഒന്നാമത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതങ്ങ് ഉണങ്ങി കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ബീഡ്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈ റെഡിയായി ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറാണ് രണ്ട് ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ് പീസ് വെച്ച് വേണം രണ്ട് കളറും ഞാനിവിടെ ഗ്രീനും ബ്ലൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോലെ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് കളറും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വലിപ്പം ഉള്ളതും ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കുറഞ്ഞതും എടുക്കണം ഞാൻ ഗ്രീൻ വലിപ്പം കൂടിയതും ബ്ലൂ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെയും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒന്ന് കോർത്തെടുത്തേച്ചാൽ മതി മുത്തു കോർക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്ന് നൂല് നമുക്ക് വലിച്ച് ഇതൊന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം അതൊന്ന് കെട്ടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതേ സെയിം കളർ തന്നെ രണ്ട് കളറും ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്രീനിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലൂ വരാൻ ഭാഗത്തിനാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ബീഡ്സ് വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലവറും റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ക്ലോത്ത് വെച്ച് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലോത്ത്സ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാർബോർഡിൻ്റെ പീസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റൗണ്ടാക്കി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ആ റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇറക്കി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് രണ്ട് എൻഡിലെ നൂലും പിടിച്ച് വലിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് അത് ഇരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ക്യാപ്പിൻ്റെ പാട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പീസ് എടുക്കാം അതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ടറിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കാർബോർഡിൻ്റെ പീസ് ഇറക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് എങ്ങനെ മുറിക്കുകയോ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിയെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് പാട്ടും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ക്യാപ്പ് നമ്മുടെ കാർബോർഡിൻ്റെ പീസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ക്യാപ്പിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ നമുക്ക് ഒരു റിബണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തേത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തേത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഊളൻ ത്രെഡാണ് ഇത് ഒരു പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലോ എടുത്ത് അതിൻ്റെ നിബ് ഇല്ലാത്ത സൈഡിൽ നമ്മുടെ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇളകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവസാനം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് ഈ പെന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഡ്സ് വെച്ച് എടുക്കാം ഇനി ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഹെയർ ബാൻഡിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഹെയർ ബാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സിലുള്ള ഓളൻ ത്രെഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ഈ ഹെയർ ബാൻഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ കമ്പിയുടെ ഹെയർ ബാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെയർ ബാൻഡ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹെയർ ബാൻഡ് ഏതാണെന്ന് ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്